നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ വില കുറയുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാതൽ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതി തീർത്തും അപകടകരമാണെന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയുഷ് കോൺക്ലേവ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ഷൈലജ ടീച്ചർ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഹൃദയത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന പേസ് മേക്കറും കൃത്രിമ ഇടുപ്പെല്ലും ഉൾപ്പെടെ നാനൂറിലേറെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില കുറയും രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം സി ടി എം ആർ ഐ സ്കാനിംഗ് മെഷീനുകൾ കൃത്രിമ അസ്ഥി ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇതുവരെ വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഉപകരണങ്ങൾക്കാണ് വില കുറയുക അൻപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ വില നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാകും ഇവയുടെ ഗുണനിലവാര കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും ആവശ്യ മരുന്നുകളെ നിർബന്ധമായും വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും കേന്ദ്രം അവസാനിപ്പിച്ചു വില കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇനി മുതൽ നിതി ആയോഗിന്റെ കീഴിലുള്ള സമിതിക്കാണ് രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് പ്രാതൽ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് തീർത്തും അപകടകരമാണെന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നില പരിശോധിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുവാനിടയുണ്ടാവും ഇതിനെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജെ എൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യമായി എന്താണ് ഹെർണിയ എന്ന് ഒന്നൊന്ന് വിവരിക്കാമോ ഹെർണിയ നമ്മൾ വളരെ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഹെർണിയയുടെ അസുഖം ഹെർണിയയുടെ അസുഖം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ ഹെർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെർണിയ ഒരു ചെറിയ മുഴയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ മുഴ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾ നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴ പൊങ്ങി വരും ആ വെയ്റ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിലും വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ മാറുമ്പം ആ മുഴ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മുഴ അകത്ത് പോകും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ ഞാൻ വെയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നു അവിടെ ചെറിയ വേദനയുണ്ട് ആ അതാണ് ഹെർണിയ ഇനി ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ടേം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറ് ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് ഈ വയറിൻ്റെ ആ ഭിത്തി ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സുഷിരം വീണിട്ട് വയറിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം ആ സുഷിരത്തിലൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വയറിലായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വയ ബോഡിക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു സുഷിരത്തിൽ കൂടി ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെർണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നു അപ്പോൾ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനും ഹെർണിയ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തിരികെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുമ സ്ഥിരമായിട്ട് ചുമയുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് എടുത്ത് പൊക്കുമ്പം വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും മൂന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് മലബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് മലം പോകാനായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും നാല് മൂത്രം
സാധാരണ ഗർഭിണികൾ ഗർഭിണികളിൽ വയറിനകത്ത് യൂട്രസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും അതുപോ ഇതുപോലെ നമ്മളെ വയറിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്ന ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമാകും ഡോക്ടർ ഈ ഒരു രോഗം ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഹെർണിയ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണാം പിന്നെ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് മിഡിൽ ഏജിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ പക്ഷേ ഓരോ പ്രായത്തിലും കാണുന്ന ഹെർണിയ ഓരോ ടൈപ്പാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഹെർണിയ തന്നെ നമുക്ക് കൺജനിറ്റൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇങ്കേണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഹെർണിയ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഇങ്കോണൽ ഹെർണിയ എന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇങ്കോണൽ ഹെർണിയ ഇത് അവിടെ ഒരു സ്വയമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് അതായത് ഒരു സുഷിരമുണ്ട് ഈ സുഷിരം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസും കിഡ്നിയും വയറിനകത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നി അവിടെ നിന്ന് മെ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അത് സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തെത്തും ടെസ്റ്റിസ് വയറിനകത്തുണ്ടായിട്ട് വയറിൻ്റെ ഭിത്തിയിലെ ഒരു സുഷിരം വഴി താഴേക്ക് വന്നാണ് നമ്മുടെ മണി താഴെ ഈ സ്ക്രോട്ടൽ സ്ക്രോട്ടത്തിനകത്ത് മണി സഞ്ചിക്കകത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സുഷിരമുണ്ട് ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാതയിലൂടെ ജന്മന തന്നെ ആ അതിനോടൊപ്പം ഈ പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ക് കൂടി ഇങ്ങ് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഹെർണിയ പിന്നെ പ്രായമുള്ളവരിലുണ്ടാകുന്ന ഹെർണിയെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻക്യൂണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് വയറിൻ്റെ താഴെയുള്ള മസിലിനൊക്കെ ബലക്ഷയം വരികയും അതുവഴി ഹെർണിയ തള്ളി വരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഹെർണിയയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഹെർണിയകളും ഡോക്ടർ ഈ ഹെർണിയ പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ഹെർണിയ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഹെർണിയയ്ക്ക് പല പേരുകൾ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് അത് നൽകുന്നത് ഈ ഹെർണിയ എവിടെ കൂടി തള്ളി വരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്കോണൽ ഹെർണിയ ആണെങ്കിൽ വയറിന് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ പൊക്കിളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും അതിന് നമ്മൾ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും ഇനി പൊക്കിളിന് കുറച്ച് മേളിലായിട്ട് ചെസ്റ്റിന് താഴെയായിട്ട് തള്ളി വരുന്ന ഹെർണിയാണ് എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഹെർണിയ അതായത് ഏത് സ്ഥലത്തൂടിയാണോ വരുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹെർണിയ കിടുന്നത് ഇനി ലംബാർ ഹെർണിയ ഉണ്ട് പുറകിൽ കിഡ്നി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിനകത്തുനിന്ന് ചെസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളി പോകുന്ന ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ തരം ഹെർണിയ ഉണ്ട് അത് എവിടെ കൂടിയാണ് ഈ ഹെർണിയ വരുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ദയവായി ലൈവിൽ തുടരുക ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഹെർണിയെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ എന്നാൽ എന്താണ് ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഹെർണിയയാണ് ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ ഇത് ഇൻക്വേണൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കനാലുണ്ട് ആ സുഷിരത്തിൽ കൂടി കുടലോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്തുള്ള ഏത് ഭാഗം വേണോ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർണിയ ഓരോ ഹെർണിയയ്ക്കും ഓരോ ചികിത്സയാണ് ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയ കുട്ടികൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെർണിയോട്ടമി എന്ന് പറയും അതിമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഹെർണിയ ഏത് ടൈപ്പാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇതിന് മരുന്നില്ല ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമേ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ആരും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇവിടെ ശസ്ത്രക്രിയ കുട്ടികളിലുള്ള ഇൻക്വേണൽ ഹെർണിയാണെങ്കിൽ ഹെർണിയോട്ടമി അതായത് വളരെ ഒരു ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയറാണ് രാവിലെ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സഡേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ ഇൻസെഷനിൽ കൂടി തന്നെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാനായിട്ട് പല പ്രക്രിയകളുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൂച്ചറിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെഷ് പ്രോലീൻ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നെറ്റ് വല എന്ന് വല പോലുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗം റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ വല കൂടി വച്ച് അവിടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കും അവിടെ നമ്മളിപ്പം ഒരു മേജർ സർജറിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സാധാരണയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട് താക്കോൽ ദൂര ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഹെർണിയ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഹെർണി ഏതാണ് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ആ ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ഹെർണിയ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഇവർക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഹെർണിയ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെർണിയാണ് ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കീറുന്ന ആ പാടില്ല ആ കട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസിഷനിലൂടെ വരുന്ന ഹെർണിയ അതായത് നമ്മുടെ വയറിൽ മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ പാടിലൂടെ വയറിനകത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഈ സിസേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ പിന്നെ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പ്രസവം നിർത്താനായിട്ട് ഇടുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഷൻ അവ ഇതിലൂടെ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ തള്ളി വരുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീകളുടെ വയറിന് ആണുങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ അത്രയും ശക്തിയില്ല അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അവരുടെ വയറിൻ്റെ ഭിത്തി വളരെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയും ആ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചബിൾ ലിമിറ്റിനെക്കാളും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയും പിന്നെ തിരിച്ച് മുഴുവൻ ചുരുങ്ങി വരത്തുമില്ല ആ അത്രയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭിത്തിക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ബലക്ഷയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ബലക്ഷയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹെർണിയ വരുന്നത് ആ ഈ ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയയുടെയും ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർജറി വഴിയോ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഹെർണിയ അപകടകരമാവുന്നത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹെർണിയ എമർജൻസി ആയിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിന് മരുന്നില്ല ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് ചികിത്സ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു പേടിയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ മാറ്റിവെച്ച് മാറ്റിവെച്ച് പോവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സുഷിരത്തിൽ കൂടി കുടൽ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ ചില അവസരത്തിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർ കോഫ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തള്ളി വരുന്ന കുടൽ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും ഹെർണിയ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വന്ന് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കിടന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുഴകത്ത് പോകും പക്ഷേ മുഴകത്ത് പോകാതെ വരും അവിടെ വേദന വന്നു തുടങ്ങും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഹെർണിയ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ സർജറി പോലെ തന്നെ ഇതിനെ പുറത്തിരിച്ച് കുടലിനെ അകത്താക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉടക്കിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുടലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം അവിടുത്തെ ആ പ്രഷർ കാരണം പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു അവയവത്തിലേക്ക് രക്തയോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ അവയവം ശരീരത്തിൽ നശിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിൽക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയയുടെ എന്താണോ കണ്ടൻസ് ആ കണ്ടൻസിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം ആ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെയ
ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിവിധ ചികിത്സാ വൈവിധ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ആയുഷ് കോൺക്ലേവ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം നിർവഹിക്കും സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെ ആയുഷ് വകുപ്പാണ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി എന്നിവകളുടെ വിദഗ്ധ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ രീതികൾ ലോകമെങ്ങും പരിചയപ്പെടുത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആയുഷ് കോൺക്ലേവ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ നാഷണൽ ആരോഗ്യ എക്സ്പോ ബിസിനസ് മീറ്റ് എൽ എസ് ജി ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ് ആയുർവേദ ഔഷധ നയം ശില്പശാല ആരോഗ്യവും ആഹാരവും ശില്പശാല കാർഷിക സംഗമം ആയുഷ് ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം ആയുഷ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോൺക്ലേവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ എക്സ്പോയുടെ പ്രവേശന ഫീസ് ഇരുപത് രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് വകയിരുത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടായിരം പ്രതിനിധികൾ വിദഗ്ധരായ അഞ്ഞൂറ് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ നൂറ് ഗവേഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുന്നൂറ് വിദഗ്ധർ അമ്പത് സർക്കാർ സ്വയംഭരണ ഏജൻസികൾ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഐ എ സി രണ്ടായിരത്തി പങ്കെടുക്കും ആരോഗ്യ മേഖല സമഗ്ര നയ രൂപീകരണത്തിനുതകുന്ന സംവാദങ്ങളും അനുബന്ധ പരിപാടികളും ഈ മേഖലയിൽ പ്രധാന വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അമൃത ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം